మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ గుమ్ముగుములు హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం చూపిస్తున్నారు గుమ్ముగుమల్లో వెరైటీ ఒక డిఫరెంట్ రైస్ చూపిస్తున్నాను అండి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ అండి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ ఎస్ కొంచెం పుల్ల పుల్లగా కార్న్ మనకు స్వీట్ స్వీట్ గా తగ్గుతూ కొంచెం డిఫరెంట్ గా అంటే ఆక్ కూరతో చేస్తున్నాను కదా కొంచెం హెల్దీ గా కూడా ఓకే ఓకే మరి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చుక్క కూర కార్న్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చుక్క కూర పేస్ట్ ఒక కప్పు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు నెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి ఇక్కడ చుక్క కూర ఏంటంటే మనం పచ్చిగానే పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండి సో అంటే కొంచెం ఇలా మనకు కలర్ అనేది బాగా వస్తుంది కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్ అలాగే రైస్ బాగా కోటింగ్ లా వచ్చేసింది లేదు ఆకు పలంగానే ఉండాలనుకుంటే కొంచెం దాన్ని ఫైన్ గా చాప్ చేసుకుని అలా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది వాళ్ళ చాయిస్ ఎలా కౌంట్ ఎలా సో ఇక్కడ అన్నం ఏంటంటే మనం మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి సో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ సో పోప్ దినుసులు కాకుండా జస్ట్ జీలకర్ని యాడ్ చేస్తున్నాయండి అంటే ఆకుర కాంబినేషన్ లో కొంచెం జీలకర్ అనేది బాగుంటుంది మనకి సో ఇలాగూ కార్న్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అది తగులుతూ ఉంటుంది కదా అవునండి సో అలాగే కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో వెల్లుల్లి రేపలు కొంచెం ఇలా మెరిపి వేసేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు కుక్కూర్ మరి ఓవర్ పులుపు ఉండదు కాబట్టి మనకి కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఎందుకంటే గోంగూర ఇలాంటి వాటితో చేసినప్పుడు కాస్త ఎక్కువ ఆ పుల్లదాన్ని ఆ పుల్లదాన అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది కొంచెం దాంట్లో కొంచెం హాఫ్ అనుకోండి చాలా ఉంటుంది అందరికీ కూడా అంత పులుపు నచ్చదు కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు కదా ఎస్ అలాంటి వాళ్ళు దీంతో ట్రై చేసుకోవచ్చు కుక్కూరతో బాగుంటుంది సో ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత అంటే మధ్య చాలా మంది కూడా చెప్తున్నారు కదండి ఆకూర లాంటి కొంచెం ఎక్కువగా వాడుకోవాలి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా క్వాంటిటీలో కూడా తీసుకోవాలని చెప్పేసి సో ఇలా మనం రైస్లలో కానీ రోటీలలో సో కర్రీలానే కాకుండా సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కూడా వాడుకుంటే బాగుంటుంది అవును అంటే బేసిక్ ఆకూర అని కానీ మోస్ట్లీ మనము కూరల్లాగే చేస్తూ ఉంటాం ఎస్ అండ్ ఆకూర అనేసరికి చాలా మందికి అబ్బా అనిపిస్తూ ఉంటుంది రైస్ వెరైటీలో ఏదైనా ఒక కాంబినేషన్ ఇప్పుడు గ్రీన్ పీస్ లేకపోతే ఇట్లా కార్న్ కానీ కార్న్ కార్న్ వేసేసుకుంటే సో అది పెద్దగా ఉన్నట్టుగా అనిపించదు సో దీంట్లోనే ఆకుర పేస్ట్ సో దీంట్లోనే కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను కొద్దిగా పసుపు సో ఇది మనం పచ్చిది యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం బాగా వేగితే ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవునండి సో సరిపడా ఉప్పు సో రైస్ క్వాంటిటీ కూడా సరిపడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో అప్పుడే ఆ స్మెల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం కదా సో గోంగూర కూడా ఉంటే చుక్క కూర కూడా ఆ కొంచెం టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఇంకొంచెం మనకి దగ్గరికి రావాలండి ఓకే ఓకే సో కాస్త వాటర్ అనేది కొంచెం తగ్గితే అప్పుడు మనము రైస్ అనేది మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ప్రతిరోజు కనుక ఒక కప్పు ఉడికించిన పప్పు ధాన్యాలు అంటే బీన్స్ బఠానీలు శనగలు ఇలాంటివి ఏవైనా సరే తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి బీజు లభించడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యం కూడా పదిలంగా ఉంటుంది చిట్కా చూస్తారు కదండి ఓకేనండి సో ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న స్వీట్ కార్న్ సో ఇట్లాంటి కొంచెం పుల్లగా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనం ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ చేసేప్పుడు కూడా క్యారీ చేయడానికి బాగుంటాయి చూస్ చేస్తుంటారు కదా పులిహోర బదులు అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ ఓకే సో ఫైనల్ గా మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ 
సో ఇక్కడ కొంచెం మనం ఆకుకూరతో తీసుకున్నాం కాబట్టి జీలకర్ర పొడి అనేది కొంచెం కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అండి సో ఇది బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం మగ్గితే సో ఆ రైస్ కూడా ఆ చుక్కకూర తాలూకా ఆ పులుపు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పట్టేసేస్తాయి అండి ఓకే సో ఇక్కడ కొంచెం కొత్తిమీర సో ఏ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది చుక్కకూర ఏంటంటే మనకి మామూలుగానే అంటే ఎక్కువ రోజులు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా అది మనకు కొంచెం కుళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మనం చేసేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ అండి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది అండి మనకి సో వేడివేడిగా చుక్కకూర కార్న్ రైస్ రెడీ సూపర్ సో మరి వేడివేడిగా చుక్కకూర కార్న్ రైస్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చుక్కకూర కార్న్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో చుక్కకూర పేస్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చుక్కకూర కార్న్ రైస్ రెడీ ఓకే మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి చాలా బాగుంది పులుపు తెలుస్తుంది బాగా తెలుస్తోంది అండ్ కొంచెం వేగటం వల్ల కూడా పేస్ట్ కి మంచి టేస్ట్ యాడ్ అయింది రైస్ కూడా రైస్ కి అండ్ కార్న్ అఫ్ కోర్స్ చాలా అంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసాం కాబట్టి అది కూడా మనకి ప్రతి ముద్దలో కొంచెం ఒక మూడు నాలుగు అలా తగ్గుతా ఉన్నాయి సో అంటే పేస్ట్ లో కూడా కార్న్ కాసేపు వేయించుకున్నాం కదా సో వాటి కూడా ఫ్లేవర్ వచ్చేసింది కార్న్ బేసిక్ గా మనం అట్లా మసాలాలో కానీ దేంట్లో వేసిన ఆ టేస్ట్ లో అవి యాడ్ అయిపోతాయి కదా బాగుంది రాజు గారు అంటే ఓవర్ పుల్లగా లేకుండా కొంచెం పులుపు కూడా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి అదర్ దెన్ గోంగూర కాకుండా ఇది సో మరి చూసారు కదండి చాలా బాగుంది ఐడియా చుక్కకూరతో ఇలా రైస్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొంతమందికి రాత్రి పూట ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర అస్సలు పట్టదు ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి పాలు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని రోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక పది నిమిషాల ముందు కనుక తాగి పడుకున్నట్లయితే సుఖంగా నిద్ర పట్టే అవకాశం ఉంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధుర మమకారం ఓకే అండి మరి ఇక్కడ పిల్లలిద్దరూ రెడీ అండి అక్కడ మదర్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ ఏం వెరైటీస్ అడుగుతారు హాయ్ ఏం పేరు నీ పేరు విశేష్ విశేష్ ఏ క్లాస్ విశేష్ నువ్వు మమ్మీ పేరు ఏంటి విశేష్ మీనా మీనా సో మీరు మీనా అండి లేదండి నేను రాణి మీరు రాణి రాణి మా సిస్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఓ ఇతను మీ సిస్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి సో మరి మీరు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ బాబుని వాళ్ళ మమ్మీ ఎక్కడ యాక్చువల్ గా తను డెలివరీ అయ్యారు సో చిన్న బాబు తోటి తను ఉన్నారు ఇంకా ఇతను నాతో అలవాటు అయిపోయారు ఓ ఇతను మీ దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు తీసుకొచ్చేసారా వెరీ గుడ్ మీకు పిల్లలు ఉన్నారా అండి లేదు నాకు రీసెంట్లీ మ్యారీ రీసెంట్లీ మ్యారీడా సరే విశేష్ నీకు ఏం కావాలో వెరైటీస్ మూడు ఆలోచించి పెట్టే నేను ఈ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తాను ఓకే హాయ్ హాయ్ ఏం పేరు నీ పేరు ప్రణీత్ ప్రణీత్ ఏ క్లాస్ ప్రణీత్ నువ్వు ఫోర్త్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఏం పేరు మీ మదర్ పేరు జయశ్రీ జయశ్రీ గారు హలో అండి నువ్వు అక్కడవేనా ప్రణీత్ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారా ఉన్నారా ఎందుకంత నీరసంగా చెప్తున్నావు చెప్పింది ఏం లేదా పొద్దున చెప్తున్నావా ఏం పేరు ఎవరున్నారు నీకు అక్క తమ్ముడా చెల్లె అన్న ఎవరు అన్న అన్న ఏం చదువుతున్నాడు అన్న ఆ మర్చిపోయాడు ఏం పేరు మీ అన్న పేరు అది కూడా మర్చిపోయావా ఏం పేరు అన్న పేరు రోహిత్ రోహిత్ ఓకే సరే నువ్వు కూడా చక్కగా ఒక త్రీ వెరైటీస్ ఆలోచించి పెట్టు ఏం తినాలనుకుంటున్నావు ఈ రోజు సో నేను అవి రాస్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ విశేష్ ఏం చెప్తాడో చూద్దాం సో రెడీ ఆ విశేష్ 
ఒకటి చెప్పవాయిదని సరే ఒకటి తీసుకోండి అలా ఉంచండి మళ్ళీ చూద్దాము సో ప్రణీత్ నువ్వు రెడీయా ఓకే సో మీకేం వచ్చిందో చూద్దాం సో వడ వచ్చింది మీ అబ్బాయి అన్ని టిఫిన్స్ చెప్పాడు అదే మీ అక్కగారు అబ్బాయి వడ ఇడ్డీ దోశ చెప్పాడు ఏది వస్తుంది అనుకుంటే లక్కీగా వడ వచ్చింది సో ఏమైనా డిఫరెంట్ గా అంటే వడ మనకు చాలా రకాలు చేసుకోవచ్చు కదా లైక్ మసాలా వడ ప్లెయిన్ వడ సో మీరు అలా ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తారంటే చేయొచ్చు బీరకాయ వడ బీరకాయతో చేస్తారా బీరకాయ వడ ఓకే సో మీకేం వచ్చిందో చూద్దామా సో జయశ్రీ గారు మీకు రవ్వ అప్పాలు వచ్చాయండి స్వీటే కదా ఇది ఓకే సో అయితే మీకు వడ మీకు అప్పాలు ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు మరి ఈ రోజు మీరు చేసేస్తారా ఓకే ఓకే మరి బీరకాయ వడ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బీరకాయ వడలు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ తురుము ఒక కప్పు మినపగుళ్ళు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ ఓకే మరి కాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా మరి ఈ రోజు రాణి గారు మధురం అమ్మగారంలో మనకు ఒక మంచి టేస్టీ వెరైటీ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ అక్కగారు అబ్బాయిని వాళ్ళ అబ్బాయిగా భావించి చక్కగా తీసుకొచ్చేశారు సో రెడీ అయిపోయారు వంట చేయడానికి స్టార్ట్ చేద్దామా రాణి గారు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అది మినపప్పు ఇంకా పచ్చిమిర్చి వేసి ఒక టూ అవర్స్ ముందు నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఈలో ఆయిల్ కూడా వేడి పెట్టేద్దాం డీప్ ఫ్రై చేసి సో మనం జనరల్ గా గారెల పిండి ఎలా రుబ్బుకుంటాము అలా గ్రైండ్ చేసుకొని సాల్ట్ ఏమైనా వేసారా ఇందులో సాల్ట్ ఏమైనా పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఒకటి బీరకాయ తురుము బీరకాయ తురుము చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ ఓకే ఓకే మీ ఇద్దరికి పరిచయం ఉందండి అక్క చిల్లో మీ ఇద్దరు ఓహో అయితే ఇప్పుడు ఏ సిస్టర్ కొడుకు అతను థర్డ్ థర్డ్ సిస్టర్ ఐ మెంబర్స్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆ సో ఫస్ట్ ఎవరు ఫస్ట్ ఎర్రగడ్డ ఉంటారు ఎర్రగడ్డలో ఉంటారు ఫస్ట్ అక్క సెకండ్ సెకండ్ కుకుడుపల్లి కుకుడుపల్లి ఆ థర్డ్ తాడు నేను కార్వాన్ ఆ మీరు ఎక్కడి నుంచి కార్వాన్ కార్వాన్ ఫోర్త్ ఎవరు ఇవిడ ఫోర్త్ ఇంకొక వాళ్ళ 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 మమ్మీయా ఫిఫ్త్ మీరా ఓ సూపర్ లాస్ట్ ఓకే బ్రదర్ ఇంకా బ్రదర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ తమ్ముడా నాకన్నా పెద్ద మీకన్నా పెద్ద ఓహో సో అయితే అందరి మీద మీరే చిన్న అనమాట వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఏ బ్యాట్ చేద్దాం బీరకాయకే అందరు హైదరాబాద్ లోనే అనమాట చక్కగా ఎర్రగడ్డ కుక్కపల్లి వలె ఉంది వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు సో మీకు పెళ్ళి ఎన్నాళ్ళు అయిందండి నాకు ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుందా సూపర్ మరి వంటలన్నీ నేర్చేసుకున్నారా వచ్చా వంటలు ముందు నుంచే లేకపోతే పెళ్ళి అనేసరికి అక్కలు అందరూ కలిపేసి వంట నేర్పించారు లేదు అంటే నార్మల్ గా అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉండేది ఇంట్లో సో ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా చేసేస్తారు అనమాట జీలకర్ర తగినంత కొంచెం నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకో అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్న కట్ చేసుకొని వేసుకో తగినంత ఉప్పు సో ఈ బీరకాయ వాళ్ళు ఎవరు నేర్పించారు ఇంతకీ మీకు యాక్చువల్ గా మా మదర్ చేసేది ఇంత ముందు మీ అమ్మగారి వంట అనమాట అయితే ఇప్పుడు అంటే మీరు మీ హస్బెండ్ ఏనా అండి లేకపోతే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అత్తయ్య మామయ్య ఆడపడుచు ఉంటారు ఓకే సో మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి మా వారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ అండి సో అది ప్రైడ్ హోండా షోరూమ్ లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా చేస్తారు ఏం పేరు సతీష్ సతీష్ మీరు జాబ్ చేస్తారా లేకపోతే నేను కూడా జాబ్ చేస్తాను ఓకే ఐసిఐసి బ్యాంక్ లో చేస్తాను ఓ నైస్ అయితే పొద్దున్న ఇద్దరు చక్కగా బాక్స్ లో కట్టుకుని వెళ్ళిపోతారా వెరీ గుడ్ సో ఇది వేడైంది ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని నార్మల్ గా గారెల్ లాగా వడల్ లాగా చేసుకొని సో విశేష్ చూస్తున్నాడు మా పిన్ని ఎట్లా చేస్తుంది నా కోసం వడ అని ఓయ్ ఏమిటో వేడెక్కిన జాగ్రత్త సో ఇంతకీ ఈ వడలు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో చేసి పెట్టారా ఎవరికైనా అప్పుడప్పుడు సండే సండే అలా ఎప్పుడైనా వీకెండ్స్ లో ఎప్పుడు ఇవేనా ఎప్పుడు ఓకే ఓకే 
సో బేసిక్ ఇలా బీరకాయ ఇలాంటివి ఏమన్నా వాటర్ వెజిటబుల్ వేసేటప్పుడు మనం పిండి కొంచెం గట్టిగా రుబ్బుకోవచ్చేమో కదా ఎందుకంటే వాటిలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు అందరూ రెగ్యులర్ గా కలుస్తూ ఉంటారా పండుగలకి మీ అమ్మగారు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారా లేకపోతే అందరు హైదరాబాద్ సూపర్ సో ఇవన్నీ వేగిపోతే వడలు రెడీ కదా మనకి ఇవి తీద్దామా వేగాయి సో ఈ వడలు ఎప్పుడైనా విశేష్ కి చేసి పెట్టారండి మీరు చేసి పెట్టుంటాను అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు బీరకాయ వడలు రెడీ ఓకే మరి బీరకాయ వడలు రెడీ అండి వేడి వేడిగా టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బీరకాయ వడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా మినపకుళ్ళు నానబెట్టి పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో మినపిండి బీరకాయ తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర కొత్తిమీర తరిగిన అల్లం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో వడల్లా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే బీరకాయ వడలు రెడీ బీరకాయ వడలు తయారీ విధానం చూసారు కదా సో రాజు గారు బీరకాయతో వడలు ఎస్ సో టేస్ట్ చూసేద్దాం ఫస్ట్ తని తీసుకో బాగున్నాయండి కలకరలాడుతూ చూసారు కదా బీరకాయ వడలు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా నరాల జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి అరికాళ్ళు మంట పుడుతూ ఉంటాయి ఇలా కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు అరికాళ్ళు కనుక మంట పుడుతూ ఉన్నట్లయితే వెంటనే ఉపశమనం కోసం మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు ఏం లేదండి కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకుని అరికాళ్ళకు బాగా మృదువుగా మర్దన చేసుకున్నట్లయితే ఉపశమనం దొరుకుతుంది మరి ఇప్పుడు రవ్వ అప్పాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం రవ్వ అప్పాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు బియ్యపిండి అరకప్పు బెల్లం అరకప్పు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా జయశ్రీ గారు స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఫస్ట్ బెల్లం పాకం ఏమైనా కొంచెం చాలా పెయిన్ సో ఇది పాకం రావాలా ఎలా మనకి జస్ట్ తీగ పాకం సరిపోతుందా కరిగితే చాలా ఓకే ఓకే ఓ షుగర్ తో చేయకుండా మీరు బెల్లంతో చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో మనం ఏమైనా మిక్స్ చేసుకోవాలా దీంట్లో ఏం లేదా ఓకే బెల్లంతో బాగుంటుంది కదా సో రవ్వ బొంబాయి రవ్వేనా ఓకే సో గోధుమ రవ్వ అలా కూడా ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చా కావాలంటే ట్రై చేసుకోవచ్చు దొడ్డు రవ్వ ఓ ఇప్పుడు ఈ బెల్లం దీంట్లో మనం ఆ రవ్వ వేసేస్తాం అనమాట ఓకే ఓకే ఆ షుగర్ బదులు ఇది బాగుంది ఐడియా ఇది కూడా మీ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా అవునా సో ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి వంటలన్నీ కూడా అందరూ ఇలా అమ్మల దగ్గర అమ్మమ్మల దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కదా సో మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంటారా అండి షాప్ ఉంది బిజినెస్ చూసుకుంటారు మీరు మీ హస్బెండ్ సూపర్ సో ఇద్దరు బాబులేనా మీకు సో తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఈ అప్పాలు ఇవి కృష్ణాష్టమికి ఎక్కువ చేస్తారు కదా కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టడానికి 
మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అందరికి ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి తప్పకుండా ఎస్పెషల్లీ మా ఆడపడుచుకి స్పందన తన పేరు స్పెషల్ గా ఇప్పుడు బర్త్డే వస్తుంది బర్త్డే వస్తుంది హ్యాపీ బర్త్డే స్పందన ఈ అప్పాలు చేయించుకొని తిను లేదా మీ వదన్ చేసిన వడలు చేయించుకొని తిను నా తరఫు నుంచి ఓకే అత్తయ్య మామయ్య మా హస్బెండ్ అత్తయ్యకి మామయ్యకి మీ హస్బెండ్ కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి మీ ఐదుగురు అక్కలకి మీ అన్నయ్యకి అందరికి కూడా హలో సో ఈ ఏదన్నా ఫంక్షన్ హాల్ వస్తే మీరు అందరు కలిస్తే సరిపోతుంది ఏమో కదా చక్కగా మినీ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది అంటే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో సూపర్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా అవును అంటే మీ ఫ్యామిలీ వెళ్ళు మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సరిపోతుంది ఇంకా బయట ఆబ్వియస్లీ కజిన్స్ అందరూ ఉంటారు కదా బాగుంటుంది అట్లా పెద్ద ఫ్యామిలీ చాలా మంది కజిన్స్ అలా ఉంటాయి సో ఎంతమూల సో ఈ రవంత కూడా ఈ బెల్లం దీంట్లో మనకి ఉడకాలని ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు స్వీట్స్ మనం కొంచెం బెల్లంతో ట్రై చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో షుగర్ తగ్గించి పంటున్నారు అండ్ చాలా అన్నెసెసరీగా మనం ఎక్కువ షుగర్ తినేస్తూ ఉంటాం సో ఇది కొంచెం గట్టిగా అయిపోవాలి కదండి అట్లా మనకి పిండి పిండి కూడా యాడ్ చేయాలి బియ్యం పిండి సో ఈ రవ్వ ముందు వేయించుకోవటం అట్లా ఏమైనా చేయాలండి లేకపోతే డైరెక్ట్ సో ఈ ఆయిల్ ది కూడా వేడి పెట్టుకుందాం చి పౌడర్ ఇందాక మనం పాకంలో వేసుకోవాలి సో బెల్లం కరిగేటప్పుడు కొంచెం యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుంటే మనకు కాస్త ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో ఇది కొంచెం చల్లారిపోతే మనకి ఇట్లా దగ్గర అయిపోతుంది కదా సో అప్పుడు మనము ఉండాలి వస్తాయి కొంచెం పలుచగా చేసేస్తా వేసి ఇవి ఇంకేం విడిపోవు కదండి ఇప్పుడు అది కాలక తీస్తే కొంచెం మందంగా వేస్తే కొద్దిగా పొంగుతాయి కదా మనకి ఇవి ఇవి నిలువ ఉంచుకోవచ్చు కదా నిలువ ఉంచుకోవచ్చు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఈ కలర్ సరిపోతుందండి ఇంకా కొంచెం ఓకే సో అన్ని కూడా ఒక కలర్ వచ్చేస్తే తీసేసుకోవచ్చు ఇవి బాగా పొంగుతున్నాయి ఏది ఇదా ఇది కొంచెం చల్లారితే గట్టి పడిపోతాయి ఇది కూడా తీసేద్దాము
సో రెడీ రెడీ రవ్వ అప్పాలు వేడి వేడిగా ఓకే మరి రవ్వ అప్పాలు కూడా రెడీ అయిపోయాయండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకో సార్ చూద్దాం రవ్వ అప్పాలు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి నీళ్లు పోసి పాకం రానివ్వాలి దీనిలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి ఉప్మా రవ్వ బియ్య పిండి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో అప్పాల్లా చేసుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే రవ్వ అప్పాలు రెడీ ఓకే మరి రవ్వ అప్పాలు తయారీ విధానం కూడా చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇవి టేస్ట్ చూద్దాం తర్వాత చేసడం వలన చాలా బెల్లంతో టేస్ట్ బాగుంది చాలా ఇప్పుడు షుగర్ తోనే చేస్తుంటారు కదా అందరూ బెల్లం ఐడియా బాగుంది దీంట్లో కూడా నైస్ బాగుందా వచ్చినట్టు ఉంది చక్కగా తినేస్తున్నాడు అస్సలు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఇద్దరికి కూడా చక్కగా ఈరోజు వచ్చి మంచి సింపుల్ వంటలు చేశారు ఇద్దరు సో రాణి మీకు కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు తెలుగు రుచి నుంచి అండ్ అలాగే కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చారు సో ప్రణీత్ ఇది నీకు ఇది నీకు ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ మరి మీరు కూడా మధురం మమకరంలో ఇలాగే మీ పిల్లలతో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మైగ్రేన్ తలనొప్పి అనేది నిజంగానే నరకాన్ని తలపిస్తుంది అంటూ ఉంటారు ఆ నొప్పితో బాధపడేవాళ్ళు పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లోనే ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి మైగ్రేన్తో బాధపడేటప్పుడు ఉపశమనం కోసం మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు కొద్దిగా నిమ్మకాయ కట్ చేసుకుని దాని మీద కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి ఇవన్నీ కూడా చల్లుకొని కొద్దిగా వేడి సెగ మీద దాన్ని వేడి చేసుకుని ఆ రసం పిండుకుని ఆ రసాన్ని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే మైగ్రేన్ నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ సో మరి ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ లో రాజుగారు ఏం చేస్తారో చూద్దాం సో ఏం చూపిస్తున్నారు రాజుగారు ఒక స్నాక్ ఐటమ్ అండి శాండ్విచ్ చేస్తున్నాను చీజ్ స్ప్రోట్స్ శాండ్విచ్ అండి చీజ్ ఇంకా స్ప్రోత్స్ కాంబినేషన్ అనమాట సో కొంచెం హెల్దీగా కొంచెం టేస్టీగా ఓకే ఓకే మరి చీజ్ స్ప్రౌత్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చీజ్ స్ప్రౌత్ శాండ్విచ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైస్ లు నాలుగు ఉడికించిన స్ప్రౌత్స్ ఒక కప్పు చీజ్ స్లైస్ లు నాలుగు ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు రెండు ఉప్పు తగినంత తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఓకే మరి శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చూద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ముందుగా ఉడికించిన బంగాళం మనం మెత్తగా మెది పెట్టేసుకోవాలండి సో ఇది నేను చేసి పెట్టాను అలాగే స్ప్రౌట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నేను మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకున్నాను సో ఇవి కూడా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం ఓకే సో ఉడికించి ఏంటంటే మనకు కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా తగులుతూ ఉంటాయి మధ్యలో సో ఇంక ఇది మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవడం అట్లా ఏం అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదండి సో ఇది ఉడికించిన బంగాళం ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకున్నాం దీంట్లోనే స్ప్రౌట్స్ పెసలు కానీ లేకపోతే అలాంటి ఏదైనా కూడా మనకు అందుబాటులో ఏదంటే దాంతో వచ్చేసేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్ల ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి 
సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసి కాసేపు పక్కన ఉంచేస్తే మనకంటే స్పోర్ట్స్ మనం మీరు ఇందాక అడిగారు కదా ఉప్పు అది మనం ఏం యాడ్ చేయలేదు కాసేపు అలా పక్కన ఉంచేస్తే అవన్నీ కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ బాగా పట్టేస్తుందండి దాన్ని కూడా సో ఆ తర్వాత మనం స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు మనం సో మనకు స్టఫింగ్ ఇది రెడీ అయిపోయిందండి సో దీన్ని కాసేపు మన వాళ్ళ పక్కన ఉంచేసి ఆ తర్వాత మనం ఫిల్ చేసుకున్నాం ఓకే రాజు సో అయితే మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం పార్శ్వపు నొప్పి అంటే మైగ్రేన్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా ఒక చిటికేడు పటిక బెల్లం తీసుకుని ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో వేసుకుని రాత్రంతా అలాగే ఉండనిచ్చి ఉదయం లేచిన తర్వాత వడగట్టి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి ఇలా ప్రతిరోజు కనుక చేస్తూ ఉంటే ఒక నెల రోజుల్లోనే ఈ పార్శ్వపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనండి ఫస్ట్ పెట్టుకున్న కొంచెం వెన్న అప్లై చేసేసుకున్నాం సో దీనిపైన మనం రెడీ చేసుకున్నాం స్టఫింగ్ అన్ని దీంట్లో కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టమాటో కానీ కీర కానీ అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవైతే మనం ఎలాగో పచ్చివి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు కదా అంటే వెజ్ శాండ్విచ్ లో మనం వెజిటేబుల్స్ అయితే కొద్దిగా బాయిల్ చేసి వేసుకోవచ్చు వేరే వెజిటేబుల్స్ అయితే అవి వేసుకోవచ్చు మనం మామూలుగా సలాడ్ లో యూజ్ చేసుకునే టమాటో కీర లాంటివి డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం గ్రిల్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం లైట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా లైట్ కొంచెం మనకి అది అక్కడ కొంచెం మగ్గినట్టే కొంచెం టేస్ట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది సో అలాగే కొంచెం మయోనైజ్ కూడా కావాలనుకుంటే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం హెల్దీగా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఈ చీజ్ ఇట్లా ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ జస్ట్ ఇక్కడ మిక్చర్ తో తీసుకోవచ్చు కొంచెం అడిషనల్ టేస్ట్ కాస్త పిల్లలకి ఇట్లా కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ చీజ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది ఎస్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మనకు రెండు వైపు లో మనం చీజ్ స్లైస్ లో మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ నేను కొంచెం ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టేసానండి గ్రిల్ సో మనం దాంట్లో పెట్టే ముందు ఇంకొద్దిగా పై నుంచి కూడా బటర్ కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది మనకు ఇటువైపు కూడా పైన పెట్టేసేస్తుంది ఓకే సో ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో మనకు సాండ్విచ్ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ లోగా ప్లేట్ గార్నిష్ చేసేసుకున్నాను ఓకే రాజ్ సో నిమ్మకాయ స్లైసెస్ లో చిన్న కట్ చేసేసి చిన్న ఫ్లవర్ లా చేస్తున్నాను విత్ స్టెమ్ సో స్టెమ్ లాగా మనం డేవి కాన్ సో ఇది రౌండ్ స్లైస్ అండి ఒక్కో దాంట్లో నాలుగేసి సో మధ్యలోకి చెర్రీ టమాటో తీసుకుంటున్నాను
सुधा महाराज करो ओके यस मंच कलर को डच ऐसे नहीं उड़कीन बंगा दुंपल मेरी बउल दीन उड़कीन स्प्रउट सर अल्ल पचिमिपकायू जील पड़ी चाट मसाला उपत्मी वेसी बाग कल ब्रेड स्लैस की वेन राशि ब्रेड स्लैस पै स्प्रउट मिश्रम उ चीज स्लैस वेसी पै ना मरक ब्रेड स्लैस तो मूस वेय टोस्टेसको मुक्ल का कटे सर्व चेस्क चीज स्प्रउट शाच रेडी ओके अंडी मरी शाव तैयारी विधान चूसर कदा अम्मी सिंपल वेकना अंत स्प्रोट उड़क वेस्क सो अल्लम पचिमिर्ची घाट बा अंत मैं प्रासेस पचिग वेसकना इक मग्पया बंगा दुम उड़ा वाले मन मिस्चर ऐसा पेस्ट टाइप सैटे अंड चीज मेल्ट मन टोस्टर की आ दिन फ्लेवर शाच इलांटे सो मत चूसर कदमी ट्रई ची कांबिनेशन इन चिटका चुदा मृदे यहजु मन चूस फस्ट रेसीपी चुखकूर कॉर्न रईस रेसीपी ऐडेस इंग्रीडियं चुखकूर अलगे स्वीट कॉर्न बासमती रईस मूड मेन इंग्रीडें अंडी सो रेसीपी वे हई आ क्यारी कॉबोहैड्रेट सोर्स मन की रईस नीचे लभ अलगे कॉर्न ऐडना स्वीट कॉर्न सो स्वीट कॉर्न इज़ हई आ क्यारी अगेन दा तो मन चुखकूर स्पेषल इंग्रीडेंट ए मैं ऐडो रेसीपी चुखकूर और स्पेषालिटी एंटे वैटमीन सी कंटंट मन की चुखकूर एक्वे अदे का वैटम ए कंटंट मन की चुखकूर चाल वरकू मॉडरेट अमौंस लभिस्टी डैजेषन की ओवराल चुखकूर चाल वरक हेल्पुल अयन कंटंट उ सो फैबर् कंटंट पाइंट आफ व्यू चाल वरक हई अमौंस चुखकूर उ सो इट्स गुड रेसीपी अंडी रेसीपी अंदर ट्रई चयु नैक्स्ट रेसीपी बीरकाय वड़ल सो ई रेसीपी वे हई आ प्रोटीन आई फ्राई कई आ फैट सो ओवराल फैट उल्ल क्यारी पाइंट आफ व्यू इट्स हई आ क्यारी बीरकाय मैं ऐडा कीरकाय फैबर् कंटंट उ पोटाशिम कंटंट अंड मैग्नीशिम कंटंट मन की एक्वी बीरकाय सो आई फ्रई उड़ा इंग्रीडेंट अंत बीरकाय ऐड वाल फैबर् कंटंट को ओवराल कोलस्ट्रा पाइंट आफ व्यू मैं चूस्ते कटा की अंत कटा की मन की बीरकाय चाल वरक हेल्पुल 
So it's a good recipe, uh, variety unna recipe. So andar kuda hi recipe try chhu. So um, oil add just now one to two vadas varkaite sarpothundi. Next recipe rava appalu. So e recipe lo add chesi ingredients rava alage bellamu uh, main ingredient andi. So it's a high on fat and uh, high on sugars kuda. Carbohydrate content kuda manki high ga untundi. In kante manam rava add just now So rava chesi high on carbohydrate source. Uh, bellum valla manki sugar content peruthundi uh, so it's a carbohydrate uh, source important carbohydrate source deep fry cheyadam valla manki fat content ekku ga untundi so it's uh, all three macronutrients high ga undadam thoni portion size manki chala important andi ee recipe lo ekku quantity lo teeskodam anta varaku health point of view manchidi kaadu so andar kuda chusi teeskunte saripothu next recipe uh, cheese sprout sandwich ee recipe lo add chesina ingredients Cheese, tanto baato, venna add che samu, miriala podi, alagi mixed sprouts add che dan jarigindi, uh, and uh, bread koda manamu e recipe lo add che samu. So it's a complete uh, carbohydrate to baato protein rich recipe andi. Sprouts add che dan valla manki proteins sprouts nun chila bistundi. Uh, sprouted uh, um, overall ga manu e sprouted add che dan valla manki vitamin C content ani di e um, Mixed sprouts lo ekku ga untu nandi. Dhanto baatu manamu cream add chastu namu. So cream is complete ga fat source. Cheese ochesi manki fat and protein. Ir endu combination lo unna source. So it's a very good snack item. Pilla liki especially. And uh, adults and boys and girls koda it's a very good snack recipe. So andar koda ir recipe try chayachu. Rajgari roz mirchias na rice item chala baondi. Okay. So achukka kura combination ane di. हईदराबादी ఇది వాల్టి మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరి ఇన్ని టేస్టీ వెరైటీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్